அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இந்த வீடியோவில் மார்ச் நான்காம் தேதிக்கான நடப்பு நிகழ்விலிருந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் முதலாவது கேள்வியாக ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையம் சிஏஏ சம்பந்தமாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்துள்ளது எனவே இந்த ஆணையத்தின் தலைமையிடம் எங்கு அமைந்திருக்கிறது ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையம் அப்படின்னு சொன்னதுல ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று படி நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா இந்த ஆணையம் என்பது சிஏஏ எனக்கூடிய சிட்டிஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா குடிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறது எனவே இந்த ஆணையத்தின் தலைமையிடம் என்பது எங்கு அமைந்திருக்கிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆணையத்துடைய தலைமையிடம் என்பது எங்கு அமைந்திருக்கிறது இதற்கான சில நபதில் ஜெனிவா நகரத்தில் தான் இந்த ஆணையத்தோட தலைமையிடம் என்பது அமைந்திருக்கிறது ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்கிறது இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம விரிவாக பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்கதேசம் இந்த மூன்று நாடுகளையும் சிறுபான்மையின மக்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நாம் வந்து குடியுரிமை வந்து வழங்க இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு செய்தி அப்போது அதில் முஸ்லீம்களுடைய பெயர் வந்து இட இடம்பெறவில்லை இல்லையா இப்போது இந்த மனுவில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் அகமதியா முஸ்லீம்கள் ஷியா முஸ்லீம்கள் உள்ளிட்ட முஸ்லீம்களையும் பிரிவுகளையும் சேர்க்க இந்த அமைப்பானது வலியுறுத்துகிறது அப்படின்ற செய்தியை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதாவது சிறுபான்மையின மக்களுக்கு அங்கே அச்சுறுத்தல் நிலவுகிறது அவளுக்கு குடியுரிமை வழங்குவதை நாங்கள் தடுக்கவில்லை ஆனால் சியா முஸ்லீம்களுக்கும் அகமதியா முஸ்லீம்களுக்கு கூட அங்கே வந்து வந்து துன்புறுத்தல் என்பது நிகழ்ச்சி வருது அதனால் அவங்களுக்கும் குடியுரிமை என்பது வழங்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த ஐநா சபையானது ஐநா சபையோட மனித உரிமை ஆணை என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறது அப்படின்ற செய்தியை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அடுத்ததாக முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற்றவர்களில் எழுபது சதவீதம் பேர் பெண்கள் என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது எனவே இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்ட தினம் என்ன இந்த முத்ரா திட்டம் நமக்கு தெரியும் கடன் அளிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் கடன் பட்டவர்களில் எழுபது சதவீதம் பேர் பெண்கள் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஏன் இப்போது சர்வதேச பெண்கள் தினமானது கொண்டாடப்பட இருக்கிறது மார்ச் எட்டாம் தேதி இல்லையா அதை ஒட்டி பெண்களுக்காக மத்திய அரசு சார்பாக என்னென்ன திட்டங்கள் என்னென்ன சலுகைகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது அப்படின்ற மாதிரி அறிவிப்புகள் என்பது வெளியாகி வருகிறது இந்த திட்டத்தின்படி இந்த முத்ரா திட்டத்தின்படி எழுபது சதவீதம் பேர் வந்து பெண்களாக இருக்கிறார்கள் கடன் பெற்றவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எனவே இந்த திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது எப்போது தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் டிஎன்பிசியை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த தேதி வாரியாக நான் கேட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தேதி வாரியாக மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதை ஒட்டி இந்த திட்டமானது ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி தொடங்கப்பட்டது முத்ரா திட்டமானது ஏப்ரல் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட திட்டமாகும் பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா அப்படின்ற ஒரு திட்டமாகும் இதில் மூன்று நிலைகளில் கடனாட வழங்கப்படுகிறது சிசு கிஷோர் தருண் சிசுவில் பார்த்தோன்னா ஐம்பதாயிரம் வரை கடன் வந்து பெற முடியும் கிஷோரில் ஐம்பதாயிரம் முதல் ஐந்து லட்சம் வரை வந்து கடன் தொகை பெற முடியும் தருணில் ஐந்து லட்சம் முதல் பத்து லட்சம் வரை கடன் தொகையை வந்து பெற முடியும் அப்படின்ற ஒரு செய்தி சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடன் உதவி அளிப்பதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த திட்டமானது கொண்டு வரப்பட்டது இந்த முத்ரா அப்படின்றதோடைய விரிவாக்கத்தை பார்த்தோம்னா மைக்ரோ யூனிஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்டு ரீஃபினான்ஸ் ஏஜென்சி லிமிடெட் ரீஃபினான்ஸ் ஏஜென்சி லிமிடெட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக எழுச்சி இந்தியா திட்டம் ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா அப்படின்னு ஒரு திட்டமானது இருக்கு இல்லையா இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்தவர்களில் எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் பேர் பெண்கள் என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது எனவே இத்திட்டத்தை பற்றிய தவறான கூற்று என்ன இந்த ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்தவர்களுடைய பட்டியலை பார்க்கும்போது எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் பெண்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே இத்திட்டத்தை பற்றிய தவறான கூற்று என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா திட்டத்தை பற்றி நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தொடங்கப்பட்டது தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினர் பெண் தொழில் முனைவர்களுக்கு கடன் உதவி வழங்குவதற்காக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இத்திட்டத்தின்படி அதிகபட்சமாக பத்து கோடி வரை கடன் உதவி பெற முடியும் இத்திட்டத்தின்படி அதிகபட்சமாக பத்து கோடி வரை கடன் உதவி பெற முடியும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த திட்டத்தை பற்றிய என்ன கேட்டிருக்கோம் சரியானது குற்றம் தவறான குற்றம் தவறான குற்றம் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இத்திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தொடங்கப்பட்டது யாருக்காக தொடங்கப்பட்டது தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினர் பெண் தொழில் முனைவர்களுக்காக கடன் உதவி வழங்குவதற்காக தொடங்கப்பட்டது இத்திட்டத்தின்படி பத்து கோடி வரை கடன் உதவி பெற முடியும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இல்லை தவறானது எது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது மூன்று மட்டும் தவறானது
அடுத்ததாக மத்திய அரசு லோக்பால் சட்டத்தின்படி புகார் அளிக்க படிவத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது லோக்பால் கம்ப்ளைண்ட் ரூல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்பதை அறிமுகம் செய்துள்ளது எனவே லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் என்பது எப்போது கொண்டு வரப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த லோக்பால் அமைப்பானது அண்மையில் அமைக்கப்பட்டது இதற்கான உறுப்பினர்களாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் என்ற செய்தியெல்லாம் நம்ம அண்மை காலமாக படிச்சிருப்போம் இதில் கம்ப்ளைண்ட் குழுப்பிற்கான ஒரு படிவம் என்பது இன்னும் கூட அறிமுகம் செய்யப்படாமலே இருந்தது இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல்ஸ் அந்த அமைச்சகமானது வெளியிட்டிருக்கிறது இதையொட்டி இந்த சட்டமானது எப்போது கொண்டு வரப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் இந்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தாலும் சென்ற ஆண்டு மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதி வாக்கில் பார்த்தோம்னா பினாக்கி சந்திரகோஷ் அவருடைய தலைமையில் தான் லோக்பால் அமைப்பானது அமைக்கப்பட்டது ஒன்று கூட்டல் நான்கு கூட்டல் நான்கு உறுப்பினர்களை கொண்டது அதாவது நான்கு நீதித்துறை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் நான்கு நீதித்துறை சாராத உறுப்பினர்கள் ஒரு தலைவர் என்பது என்பது இருப்பார் இந்த லோக்பால் அமைப்பில் லோக் ஆயுக்தா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாநிலத்தில் வா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி கரப்ஷன் பாடி அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த லோக்பால் லோக் ஆயுக்தை பற்றியும் ஒரு என்ன பண்ணணும்னா இதில் என்ன என்ன என்னென்ன உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க லோக் ஆயுக்தால் என்னென்ன உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு மாதிரி வேறுபாடு அறிந்து நம்ம வந்து படித்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுவும் இந்த லோக்பால் அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு ஆண்டுகளுக்குள்ள ஏதாவது நடந்துருந்தா மா கரப்ஷன் எதனா நடந்துருந்தால் மட்டும்தான் விசாரிக்கும் ஒன்லி ஃபார் கரப்ஷன் ஏதாவது கரப்ஷன் எதனா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த அமைப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் புகார் அளிக்க முடியும் மற்றபடி எந்த வேறு வேறு எதுக்காக நம்ம வந்து புகார் அளிக்க முடியாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த அமைப்பில் அதிகபட்சமாக பிரதம மந்திரி கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும் புகார் அளிக்க முடியும் ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் மீதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது புகார்லாம் அளிக்க முடியாது பிரதம மந்திரி அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குரூப் ஏ குரூப் பி குரூப் சி ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்களுக்கு மேலாம் கூட நம்ம வந்து புகார் அளிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு செய்தி லோக்பால் விதிகள் பிரிவு ஐம்பத்தொன்பதில் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு லோக்பாலோட சட்டத்தில் பிரிவு ஐம்பத்தொம்பதில் தான் இதோட விதிகள் என்பது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இதற்கான ரூல்ஸ் என்பது இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் அந்த அமைச்சகமானது வெளியிட்டிருக்கிறது பொய்யான புகார் அளித்தால் வேண்டுமென்றே பொய்யான புகார் அளித்தால் ஒரு வருட சிறை தண்டனையோ இல்லை ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதமோ விதிக்கப்படலாம் இல்லை இரண்டுமே கூட விதிக்கப்படலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது மூலம் இந்த புகார் அளிக்கக்கூடிய படிவத்தில் என்ன மொழி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் பெரும்பாலும் ஆங்கிலம் வந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் எட்டாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளில் எந்த மொழி வேண்டாலும் பயன்படுத்தி நாம் புகார் அளிக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் குறிப்பாக சில விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா அதாவது வெளிநாட்டை சேர்ந்த ஒரு நபர் கூட இதில் புகார் அளிக்க முடியுமா அப்படின்னா புகார் அளிக்க முடியும் அவருடைய ஐடென்டிட்டி காட் காட்டணும் அதாவது பாஸ்போர்ட் காப்பியை அவர் வந்து சப்மிட் பண்ணி புகார் வந்து அளிக்க வேண்டும் நம்மளே கூட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னா நம்ம ஏதாவது ஐடென்டி ப்ரூஃப் நம்ம கொடுக்கணும் ஆதார் அட்டையோ இல்லை ரேஷன் கார்டோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ப்ரூஃப் நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த கமிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஒன்பது நபர்களை கொண்ட குழு என்பது இருக்கிறது இல்லையா அந்த உறுப்பினர்கள் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரைமா ஃபேர்ஸி ஏதாவது முக ப்ரைமா ஃபேர்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கேஸானது எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்ற ஒரு செய்தி இதை சார்ந்து நீங்கள் பல்வேறு விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் லோக்பாலை பற்றி இன்னும் விரிவாக தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக முப்பத்தி ஐந்தாவது உணவு மற்றும் விருந்தோம்பல் கண்காட்சி ஃபுட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஃபேர் ஆகார் எனக்கூடியது இந்த கண்காட்சி எங்கு தொடங்கியுள்ளது முப்பத்தி ஐந்தாவது உணவு மற்றும் விருந்தோம்பல் கண்காட்சி ஃபுட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஃபேர் ஆகார் டூ தௌசண்ட் என்பது எங்கு தொடங்கியுள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அகமதாபாத் புதுடெல்லி நாக்பூர் போபால் இதற்கான சிறப்பு புதுடெல்லியில் தொடங்கியிருக்கிறது இந்த கண்காட்சியானது புதுடெல்லியில் தொடங்கியிருக்கிறது அடுத்ததாக உலகிலேயே முதல் முறையாக எந்த நாடு பொது போக்குவரத்தினை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் டு மேக் ஆல் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரீ உலகிலேயே முதல் முறையாக ஒரு நாடு பொது போக்குவரத்தில் இலவசமாக வழங்கியிருக்கிறது அந்த நாடு எந்த நாடு என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பினை குறைப்பதற்காக பொது போக்குவரத்தை அனைவரும் பயன்படுத்தும் விதமாக இந்த நடவடிக்கை என்பது அந்த நாட்டால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான சில என்ன பதில் லக்சம்பர்க் லக்சம்பர்க் என்ற நாடு தான் இந்த உலகிலேயே முதல் முறையாக பொது போக்குவரத்தினை இலவசமாக வழங்கக்கூடிய ஒரு நாடாக
எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சரை கோடி தான் இருப்பாங்க அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம தான் மக்கள் தொகை என்பது அந்த நாட்டில் வந்து இருக்கும் அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க பொது போக்குவரத்து பயன்பாட்டினை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பிப்ரவரி இருபத்தொம்பதாம் தேதி முதல் இந்த இலவச பயணம் என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக அண்மையில் துருக்கி நாட்டிற்கான இந்தியாவில் தூதராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் அண்மையில் துருக்கி நாட்டிற்கான இந்தியாவில் தூதராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் இந்த தூதர்களையோட பெயர் கூட கூட அண்மையில் காலங்களில் ஸ்டீன் பேசி எக்ஸாம்லாம் கேட்கப்படுகிற ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது அதை ஒட்டி தான் இந்த கேள்வியானது முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆசப் அலி ஹர்ஷ்வர்தன் ஸ்ரீங்கலா சஞ்சய் குமார் பாண்டா தரன் சிங் சாந்து இதற்கான சிறந்த பதில் சஞ்சய் குமார் பாண்டா என்பது சரியான பதிலாக இருக்கிறது ஹர்ஷ்வர்தன் ஸ்ரீங்கலா நமக்கு தெரியும் வெளியுறவுத்துறை செயலாளராக இருக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவுக்கான தூதராக இருந்திருப்பார் அடுத்து தரன்ஷிக் சாந்து என்பவர் என்ன இப்போ என்ன அமெரிக்காவுக்கான தூதராக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் அப்படின்ற செய்தி நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து தேசிய தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பு தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள்னு தேசிய தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பு தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள் என்ன இதற்கான சில என்ன மார்ச் நான்காம் தேதி தேசிய தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது மார்ச் நான்காம் தேதி அடுத்ததாக கோவிட் பத்தொம்பது இந்த கரோனா வைரஸை சார்ந்த ஒரு பெயர் கூட வைக்கப்பட்டது இல்லை அதுதான் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கத்தால் மிலன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ற பயிற்சி தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து கடற்படை பயிற்சி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த பயிற்சியானது தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இப்பயிற்சியில் இந்தியாவோடு இணைந்து பங்கேற்கக்கூடிய நாடாக இருந்தது எந்த நாடு என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மிலன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ற பயிற்சியானது மார்ச் மாதம் நடைபெற இருந்தது ஒரு கடற்படை பயிற்சி இல்லை இந்தியாவுடன் ஒரு நாடு கலந்து பல்வேறு நாடுகள் வந்து கலந்து கொள்ள இருந்தது அது எந்தெந்த நாடுகள் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கோவிட் பத்தொம்பது தாக்கத்தால் இந்த பயிற்சி என்பது தற்காலிகமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எந்த நாடு என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அமெரிக்கா ஜப்பான் இலங்கை நேபாள வங்கதேசம் ஏதுமில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான சிறந்த பதில் ஏதுமில்லை என்பதுதான் சிறந்த பதிலாக இருக்கிறது ஏன்னா இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஒரு நாடுகளுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்விடேஷன் கொடுத்துருந்தோம் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு முப்பது நாடுகள் கிட்ட என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற பல்வேறு நாடுகள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த முப்பது நாடுகள் பங்கேற்பதாக இருந்தது இது கோவிட் பத்தொன்பதன் காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது விசாகப்பட்டினில் தான் இது வந்து நடைபெறுவதாக திட்டமிட திட்டமிடப்பட்டிருந்தது அப்படின்ற ஒரு செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதுதான் மார்ச் நான்காம் தேதிக்கான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஆகும் போதுமான விளக்கங்களை வந்து பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு பயனுள்ளாகியில் இருந்திருக்கக்கூடிய நம்புகிறேன் மீண்